ഏറ്റവും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരവും പത്തനംതിട്ടയുമാണ് തിരുവനന്തപുരയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ആര് വിജയിക്കും അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോൾ അനാലിസിസുകളെല്ലാം യു ഡി എഫിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നത് ഹൈ അഡ്ജ് യു ഡി എഫിനായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ വിജയിക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ ആൻറ്റോ ആന്റണി വിജയിക്കും എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പോൾ അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിലെ ഫലസൂചന വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് ദയനീയമായ സ്ഥിതിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ബി ജെ പി ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന തരത്തിലാണോ ആദ്യം ഫലസൂചനകൾ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമാക്കേണ്ടത് കാരണം തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഏജൻസികൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു സി പി എം വോട്ടുമറിക്കും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ ആദ്യ വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് വോട്ടുമറിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹൈ അഡ്ജ് എന്നുള്ളത് യു ഡി എഫിന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും എൽ ഡി എഫിന് ആധിപത്യമുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് വീണ ജോർജ് സി പി ഐ അവരുടെ അഭിമാന പോരാട്ടമായി കണക്കാക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ദയനീയമായ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ പോയി ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ബൂത്തുകൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ വോട്ടിംഗ് അവസാന ഗതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദയനീയമായ തരത്തിലേക്ക് സി ദിവാകരനും വീണ ജോർജ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവരുടെ സംഘടനാ രീതിയും വോട്ടിംഗ് സംവിധാനവും അനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ സാധാരണ ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എഫ് മുന്നേറ്റം വരുത്തുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് അത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വാശിയേറിയ ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരവും പത്തനംതിട്ടയിലും എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ദയനീയമായ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ പോയി എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അത് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആര് വിജയിച്ചാലും ആദ്യ മണിക്കൂറുകളുടെ ഈ റിസൾട്ട് പരമപ്രധാനമായിരിക്കും